ఫిన్లాండ్ లోని హెల్సిన్కి నగరంలో ఓ చర్చిలో దైవ సేవకుడు ఉండేవాడు అతడు ప్రతి ఆదివారం ఉదయకాలం ఆరాధన ముగిసిన తర్వాత తన పదకొండేండ్ల కుమారుడు కెవిన్ ని వెంట పెట్టుకుని ఆ నగరంలోని వీధుల్లో వాక్యపు కరపత్రాలను పంచడానికి వెళ్లేవాడు ఒకరోజు ఆదివారం వాళ్లు కరపత్రాలను పంచవలసిన సమయానికి ఆ ప్రదేశమంతా బాగా వర్షం పడుతుండటంతో బాగా చలిగా ఉండింది కెవిన్ రెయిన్కోట్ ని వేసుకుని వాళ్ల నాన్న దగ్గరికి వెళ్లాడు వెళ్లి నాన్నగారు మనం కరపత్రాలను పంచవలసిన టైం అయింది పదండి వెళ్దాం బయట బాగా వర్షం పడుతూ చలిగా ఉండటం వల్ల అతను లేదు కెవిన్ ఈ వర్షంలో ఇంత చలిలో మనం వెళ్లటం కుదరదు అన్నాడు నాన్నగారు మనుషులు వర్షం పడిన రోజు చనిపోతే వాళ్ళు దేవుణ్లో లేని వారైతే నరకానికి వెళ్లరా కాసేపు ఆలోచించిన అతను అయినా సరే మనం వెళ్లటం కుదరదు అన్నాడు అప్పుడు కెవిన్ దీనంగా నాన్నగారు ఈరోజు నేనొక్కనే కరపత్రాలు పంచడానికి వెళ్తాను దయచేసి వద్దు అని చెప్పకండి మొదట ఒప్పు కొనుకుపోయినప్పటికీ కెవిన్ పట్టు వదలకుండా అడుగుతూ ఉండడంతో అతను కెవిన్ ఒక్కడే వెళ్లడానికి అంగీకరించాడు అంత వర్షంలో కూడా ఎంతో హుషారుగా కరపత్రాలను పంచాడు కెవిన్ తాను వెళ్లిన వీధుల్లో అన్ని ఇళ్లలో కరపత్రాలను ఇచ్చేశాడు చివరిగా ఒకే ఒక్క కరపత్రం మిగిలిపోయింది అది ఒక్కటే అయినప్పటికీ దాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లడం కెవిన్ కి అస్సలు ఇష్టం లేదు ఇది ఎవరికి ఇవ్వాలా అని చూస్తూ కెవిన్ ఆ వీధి చివరిలో ఒక ఇంటికి వెళ్లాడు ఆ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్లి కాలింగ్ బెల్ నొక్కాడు ఎవ్వరూ తలుపు తెరలేదు మళ్లీ నొక్కాడు ఎవ్వరూ తలుపు తెరలేదు మళ్లీ మళ్లీ నొక్కాడు ఎవ్వరూ తలుపు తీయడానికి రాలేదు ఇక లాభం లేదనుకుని వెళ్లిపోదామని ఒక్క అడుగు వెనక్కేశాడు కాని కెవిన్ మనసులో ఆ ఇంటిలో కరపత్రం ఇవ్వకుండా వెళ్లని లేదు మళ్లీ తలుపు దగ్గరకు వెళ్లి కాలింగ్ బెల్ నొక్కాడు ఎవరూ రాలేదు పట్టు వదలక కెవిన్ మళ్లీ కాలింగ్ బెల్ నొక్కాడు అప్పుడు ఎవరో మెల్లగా తెరిచారు లోపల నుండి ఒక ముసలావిడ బయటకు వచ్చింది ఆమె చాలా దుఃఖంగా కనిపించింది ఆమె కెవిన్ ని ఎవరు బాబు నువ్వు ఏం కావాలి అని అడిగింది వెలుగుతున్న ముఖంతో పెదాల మీద చిరునవ్వుతో కెవిన్ ఇలా అన్నాడు ఇన్నిసార్లు కాలింగ్ బెల్ కొట్టి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినందుకు నన్ను క్షమించండి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే ఒక కరపత్రం ఇవ్వడానికి ఇది మీరు చదివితే దేవుడి ప్రేమ మీకు అర్థమవుతుంది నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పడానికి వచ్చాను అదేంటంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆ కరపత్రాన్ని ఇచ్చి వెళ్లిపోయాడు తర్వాత ఆదివారం ఆరాధన మధ్యలో దైవ సేవకుడు విశ్వాసులను ఇలా అడిగాడు ఈ వారంలో దేవుడు మీకు చేసిన మేళ్లను ఎవరైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నారా అని ఎవరూ లేవలేదు అప్పుడు చివరి వరుసలో ఉన్న ఒక ముసలావిడ లేసి ఇలా చెప్పింది ఈ చర్చిలో ఎవ్వరికి నేను తెలియకపోయిండవచ్చు ఎందుకంటే నేను ఒక అన్యురాలిని అయ్యుండడం వల్ల చర్చిలకెప్పుడు వెళ్లలేదు పోయిన ఆదివారం వరకు నాకు దేవుడంటే ఎవ్వరో తెలియదు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నా భర్త చనిపోయాడు కన్న పిల్లలు నన్ను వదిలేసి వెళ్లిపోయారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవ్వరూ నన్ను పట్టించుకోలేదు పోయిన ఆదివారం బాగా వర్షం పడుతున్న సమయంలో నేను ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్లిపోవాలని నిశ్చయించుకున్నాను ఒక తాడు తీసుకుని ఫ్యాన్ కి కట్టి స్టూలు వేసుకుని ఆ స్టూల్ ఎక్కి నా మీదికి ఆ తాడు తగిలించుకుని నా గుండెని కఠినంగా చేసుకుని స్టూల్ ని తన్నబోతుండగా మా ఇంటి కాలింగ్ బెల్ మోగింది నేను ఆ తలుపు తీయలేదు ఎన్ని రోజులు నా కోసం ఎవ్వరూ రాలేదు ఇప్పుడు చనిపోదామని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత నాకు ఎవరితో ఏం పనుంది అనుకున్నాను తలుపు తీయలేదు మళ్లీ మోగింది నేను తలుపు తీయలేదు కాని బెల్ అలా మోగుతూనే ఉండడంతో అందరూ దూరమైనా నా కోసం ఎవరొచ్చుండొచ్చో తెలుసుకుందామని వెళ్లి తలుపు తీసేసరికి నా ఎదురుగా కాంతివంతమైన కళ్ళతో మొహంలో చిరునవ్వుతో నేనెప్పుడు చూడని ఒక పదకొండేళ్ల వయస్సు ఉన్న ఆ చిన్న బాబు కనిపించాడు అతను 
ఓ కరపత్రం నా చేతికిచ్చి వెళ్లిపోయాడు ఆ క్షణంలో నాకు ఆ కరపత్రం చదవాలి అనిపించింది అందులోని ప్రతి ఒక్క అక్షరాన్ని చదివాను అది చదివిన నాకు అప్పుడు అర్థమైంది నేను ఒంటరిని కాదు అని నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించే కన్న తండ్రి అయిన దేవుడు నాకున్నాడు నా పాపం కోసం సిలువలో వెలకట్టలేని ప్రేమతో రక్తాన్ని కాచిన కుమారుడైన యేసు ఉన్నాడు నేను చనిపోయే వరకు నా వెన్నంటే ఉండి ప్రేమతో నన్ను ఆదరించే ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్ముడు నాలో ఉన్నాడు నేను ఒంటరిని కాను నేను ఒంటరిని కానే కాదు అని సరైన సమయంలో దేవదూతల ఆ బాబుని నా దగ్గరికి పంపిన దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను ఇది విన్నవారంతా కన్నీటితో దేవుని మహిమపరిచారు దైవ సేవకుడు తన కుమారుని దగ్గరకు వెళ్లి గట్టిగా హత్తుకున్నాడు తండ్రి యొద్ద నుండి పంపబడిన యేసు తన బాధ్యతను సంపూర్తిగా నెరవేర్చాడు ఎలాంటే తన సహోదరులమైన మనము నశించిపోకుండా ఉండడానికి ఆయనకు అప్పగింపబడిన పనులలో ఏ ఒక్కటి వదులకుండా అన్నిటినీ చేశాడు ఇది చూస్తున్న నీవు ఏ ఒక్క రోజైనా దేవుని పనిని నిర్లక్ష్యం చేయటం వలన ఒక ఆత్మ నరకానికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది చేయుటకు నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పనినైనా నీ శక్తి లోపము లేకుండా చెయ్యు ప్రసంగి తొమ్మిది పది మొదటి యోహాను నాలుగు ఏడు ప్రకారం మనము ఒకరినొకరము ప్రేమించుకోవాలి యూద ఇరవై మూడు ప్రకారం నరకాహుతికి సిద్ధమైన సహోదర సహోదరి మనులను ఏ విధంగానైనా ఆ నరకాగ్ని నుండి రక్షించాలి సహోదర సహోదరి ఏ విధము చేతనైనను నీవు సువార్తను ప్రకటించుటకు సిద్ధమా